Seguindo por aqui, porque agora a gente vai falar de dicas de relaxamento. Além disso, você vai fortalecer o seu corpo e equilibrar as emoções. Como isso, Patrícia? Vamos falar de yoga, gente. Para aprender mais sobre isso, tem matéria da Amandinha. Olha só. Nos dias de hoje, é difícil a gente poder parar um pouquinho para cuidar da saúde do corpo e também da mente. Mas a solução para isso pode estar na yoga. O yoga teve origem há 5 mil anos atrás na Índia como uma disciplina espiritual. É uma prática que envolve o bem-estar a todos os níveis, mental, físico, emocional e espiritual. A prática apresenta inúmeros benefícios para a saúde de quem a pratica. A prática de yoga ela é uma prática de muito ampla. A gente vê muito sobre o exercício físico, é o que a gente vê do yoga, né? Mas ela tem um, uma porção de, de áreas que a gente trabalha, desde o conhecimento, a devoção, é, existem os mantras, existem várias linhas dentro do yoga. Né? O principal benefício dela é a gente trazer esse controle da mente. Né? Esse controle da mente significa ter controle das minhas emoções, sobre medo, sobre ansiedade, sobre outras coisas que nos, nos mexem muito. E o grande benefício disso não é que você não vai ter mais, mas você vai aprender como lidar com isso de uma outra forma. Então a gente fala assim, ah, mas o praticante de yoga é um ser de luz, né? O pessoal, ah, toda paz. Não, a gente também enfrenta as coisas, né? Também passa por tudo isso. E a diferença é essa, de como você enfrenta. Então você está mais disposto a enfrentar, está com mais clareza, mais consciência ao enfrentar esses problemas, né? Então além disso, a gente tem outros benefícios. A prática em si envolve todo um sistema corporal e mental durante essa prática, mas que envolve um pouco mais profundo dentro dessa fisiologia, onde alcança nossos hormônios, liberação desse hormônio, né, o equilíbrio desses hormônios dentro do nosso corpo. Então há, com tudo isso, um equilíbrio desse ser que está praticando. Né? Dentro da prática física, melhora do condicionamento físico, melhora do fortalecimento, né? ganha essa força, mas ganha flexibilidade também. Né? Então a gente diminui as tensões do corpo, diminui aquele estresse, diminui aquele peso, aquelas dores que incomodam um tanto, justamente pela essa prática constante. Então agora a gente vai aprender algumas posições na prática. Quem vai ensinar pra gente é o professor William, que já está aqui. Explica pra gente então o que, que você vai ensinar de passo a passo para nós. Nós vamos fazer o Surya Namaskar, é uma sequência de 12 asanas, são 12 posturas de yoga que trabalha o corpo como um todo em alongamento, em energização e relaxamento. Mas principalmente trabalha a extensão da coluna, são flexões e extensões da coluna. Vamos ver como é que é? Isso aí, então antes da gente pegar o passo a passo bem certinho, ele vai mostrar pra gente como que faz. Pois é, olhando assim parece fácil, né? Mas agora a, gente, agora a gente vai saber, né? A hora da verdade chegou, vamos ver se ela sabe? Então vamos lá. O que, que eu faço primeiro? Chegamos lá na frente do tapetinho, pés unidos. Endireita seu corpo, estende sua perna, leva os ombros para trás, para baixo, estende esse braço. Respira profundo e ao exalar traz as mãos em oração, na frente do peito, cotovelos para fora. Inspira, leva esse braço lá para cima, Olha para suas mãos, mantém esse corpo estendido e exalando, flexiona esse quadril, levando os braços lá na frente, descendo até as suas pernas. Pegue na sua perna onde você conseguir. Mãos no chão, leva a perna direita lá para trás, bem longe. Joelho no chão, peito aberto, olha para frente. Junta as duas pernas, vamos fazer uma prancha. Estende a perna lá atrás, abre esse peito olhando para o tapetinho. Desce o joelho, mergulha esse peito lá no chão, coloca o queixo, olha para frente. E agora a gente vai subir só o peito lá para o alto. Exato. Levamos o quadril lá para cima, fazer um V invertido. Estende a coluna, empurra o chão, empurra o quadril lá para o alto. Muito bom. Perna direita volta lá no meio dos pés, das mãos. No chão. Hum. Pega o pé com a mão e traz ele para frente. Ah, oh. agora foi, agora foi. 
Peito aberto, olhando para frente. Junta as duas pernas e alonga de novo a perna. Solta a cabeça. Levanta os braços lá na frente. Sobe bem alto. Olha lá nas mãos. E agora desce a mão em oração. E depois solta ao lado do corpo. Tudo bem? Olha, foi, foi bem? Foi bem, foi ótima. Se eu conseguir, que o pessoal de casa já conhece o meu histórico, então se eu conseguir, o pessoal de casa também consegue, né? Tudo é possível ajustar. Se for necessário, pega um banquinho, deixa do lado para conseguir abaixar, para conseguir se estender, mas faz como consegue, é válido. E a tendência também, conforme o tempo vai passando, vai pegando prática e fica mais fácil. E vai descobrindo os segredinhos que ainda não sabe, né? É, e você falou, essa, é, são posturas básicas para iniciantes. Depois disso vai evoluindo, vai ficando mais difícil, como que funciona? Estamos trabalhando outras posturas, outros asanas e crescendo dentro disso. Perfeito. Então, para você aí de casa que gostou desse tema, quer se aprofundar um pouco mais, entender mais sobre yoga, como que faz para entrar em contato com você? Tem algum Instagram que o pessoal possa te seguir? Tem, sim. Arroba Will Rudra, vai estar embaixo, né? E aqui no espaço, né? na Gandara, você pode encontrar com a gente, trocar uma ideia e ver quais são os horários disponíveis para você. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Namastê. Namastê.